。苏<笑>月，今天过后，我要让你身败名裂。放开我！放开我！我不想再看见你的脸。我是不是在说谎？姐姐，被一个又脏又下贱的牛郎睡，感觉怎么样啊？<笑>是你陷害我，那你可想错了，这可是家波哥亲自为你物色的牛郎呢。不可能，<笑>有什么不可能的啊？我跟家波哥呀，早就在一起了。不过说起来，我还挺愧对一个人的。当初把你妈养鸡本来是，那个老女人在死之前呀，都在恳求我好好照顾你呢。苏玲，原来是你杀了我妈，我杀了你妈。哦姐姐、啊，下地狱去吧苏总，我们卖给苏玲的地皮报价太高，对方还在犹豫，想办法哄抬地价。光凭苏玲一个人，肯定没有办法拿下那块地。让他把高家波也拉进来。是苏总。对了，苏玲想要约您吃饭，我就先不去了，先用叶雨集团负责人的身份替我去会会他。好的，苏总。苏玲，高家波，没想到我还活着吧？这次。我要你的付出，付出代价。妈咪，宝贝，你来了。我这是回我们见到爹地吗？嗯，应该可以的吧。嗯。江江，我看到糖了，长得一模一样。这个玩笑不好笑、啊。为什么如此眼熟？难道是五年前的那个女人？南风景，我限你三天之内拿到那个女人的所有资料。
亲哥，真的是他。你找谁？我儿子在你手。什么？难道他就是苏林当年找那个丫，现在不会来抢孩子的吧？真是倒霉。所以呢？说个数，把儿子还了。习惯了卖自己，所以觉得连儿子都可以成为买卖。你在说什么？宇航一直想要爸爸，要不然……进来说吧。这里有一百万。包你一年，做我儿子的父亲。你包我一年？怎么，一年一百万不够？我没时间跟你玩你的这些把戏，你想要什么，直接说就好。把儿子还给你。看来干你这行确实挺赚钱的，不过想跟我争儿子，我恐怕不够格。一年三百万，再多就慢走不送。妈咪，有人来了吗？宝贝，妈咪要谈点事情，你先自己玩一会儿。嗯。我同意。我儿子很聪明，为了不被他看出来，你现在带上户口本，跟我去领证。妈咪，妈咪，他真的是我的爹爹吗？如假包换。爸爸不是被小怪兽打死了吗？那都是骗三岁小孩的。现在你已经五岁了。我要看看你们的结婚证，不然我不信。我有爸爸啦！妈咪，我们晚上去吃好吃的吧。当然了，我记得现在北辰最好的餐厅好像是南风餐厅，你就去那里好不好？耶、yeah, ，太好啦！夏波哥，还好有你帮我。都说南方餐厅的位子难定，在这里请叶雨集团的刘总吃饭，对方一定会给面子的。灵儿，我是你的未婚夫，帮你是应该的。这次一定能成功拿下地皮。无业，贱人，竟然没死！你都没死，我怎么舍得死？还真是命大呀！只可惜呀、啊，就算你还活着，看样子过得也不怎么样啊。南方餐厅这么高档的地方，我还是第一次见有人坐出租车过来，简直是笑死人了。我坐什么车，跟你有什么关系？苏叶，就算你还活着又怎么样了？还不是只能嫁给一个只能坐出租车的穷鬼。而我现在可是苏家的执行总裁，你呢，就注定只是一个永远被我踩在脚下、永世不得翻身的贱，是吗？妈咪，不要对郭阿姨说话了，宝宝肚子好饿呀。宝贝，妈咪这就带你进去吃好吃的。你好，请出示预约证明。什么预约证明？<笑>什么？苏叶，你该不会连南方餐厅需要预约你都不知道吧？这里的老板可是南方警，出入这里吃饭的人呀，非富即贵。我今天邀请的可是夜雨集团的负责人，而像你这样的贱人呀，根本不配。苏叶，要不你跪下来，求求我跟灵儿，我找关系带你进去。嘉波哥，你就别费神了。南风私房菜的规定啊，众所周知，下等人和狗啊，不得入内。
。妈咪，怎么还不进去啊？真是见人生见种啊！都这个时候了，还想着怎么吃饭。贱<笑>人，你敢打我？谁在这里大声说话？南风九，他就是南风家的大少爷，南风餐厅的老板南风景。没想到他竟然来这儿。你好，南风少爷。我是高氏建筑继承人高家波，他是苏氏执行总裁苏礼。南风少爷，久仰大名，好荣幸见到您。苏小姐，您预定的 VIP 包间已经为您准备好了，欢迎光临南风。南风少爷，您是不是认错人了？是啊，他们三个就是下等人，估计连这里一盘菜都买不起，怎么可能订到 VIP 包间？苏小姐是我南风景的客人，你们两位。苏小姐，你认识吗？我认识。保安，快出去！我们是预约过的，凭什么赶我们？就凭我是南风餐厅的老板。南风少爷，我们今天邀请的是北城最大外资企业夜雨集团负责人。可这夜雨，你负责得起吗？夜雨集团。好，今天我给夜雨集团一个面子，让你们进去。但是过了今天，你们若想再踏足南风餐厅，就别怪我不客气了。苏小姐，里面请。走喽。南风先生，你认识我？啊。我就是路见不平，见不得他们狗眼看人低。可是那个，我有事要忙，就先走了。哎，王总，哎，好，好，好，我先去趟卫生间，你和航航先点菜。阿米奇接个电话。你差点穿帮了，秦哥，人家又不是影帝，演成这样已经很努力了，谁叫嫂子那么聪明？他不是嫂子，他就是我嫂子，她是你孩子的妈妈。啊，不说这个了，秦哥，你为什么最后肯给那个姓苏的和姓高的面子，让他们进来啊？这两个人一看不是好给他们面子，他们配？我给的是夜雨集团面子。这个北城新进的外资企业，实力不容小觑。我一直想跟他们业余集团的董事长亲自谈一笔合作。为什么是想？业余集团董事长不肯露面，一直不太给面子。咱过江龙还拍他地图蛇，这业余集团真好啊！好久没碰到这么有意思的刺儿。刘总，请问您什么时候能到啊？我马上就到，太好了！我现在就去包间门口接您。他真是冤家路窄。苏叶，我告诉你，少得意。南方少爷刚刚绝对是认错人了，否则像你这样的贱人，怎么可能进得了这里的大门？没错，今天让你捡漏子，别以为自己有多了不起。等下结账的时候，有你。我的事情还轮不到你们来操心。哎，灵儿。别跟这个女人废话，刘总马上到了，正是。你现在马上给我滚！站在这里真是晦气！等下要是撞了贵人，小心我对你不客气。苏总，您怎么在这儿？苏总，苏总，不可能，这个贱人绝对不可能跟夜雨集团有关。刘总，你是不是认错人了？我想，应该是认错人了。不好意思啊，我认错人了。你不用说嘛，这个贱人怎么可能跟业余集团有关系？小姐，对不起。那我真是不好意思呢，刚刚不小心啊，狡猾了一下。
的没事吧？哟，这个男人虽然穷了点、窝囊了点，但还真是爱你呢。哎，不过他应该不知道你当年跟野男人上床、艳照满分飞的事情吧？要我说呀，像你这样下贱的女人，还能找个老实人接盘了，运气还真是不错呢。<笑>刘儿，你敢，你敢、啊！嘴放干净点，再敢说我女人一句坏话，你看我怎么收拾！妈咪晚安，宝贝晚安，晚安宝贝。那我先回去了。月弟，你要走了吗？别人家的月弟和妈咪都会在一起睡觉，难道你是骗宝宝的吗？宝宝好伤心呀、啊！弟弟和妈咪当然没有骗你，对吧？是的，宝贝。快回去睡觉吧，爹爹不走。我稍待一会儿就走。嗯，今天谢谢你。这样，你睡床，我睡沙发。不用。爹爹，妈咪。宝贝，你怎么还没睡觉啊？爹爹，妈咪，宝宝眼睛痛，你们可以帮我看看吗？花生说：“男孩子亲了女孩子，肚子里面都会有个小宝宝。”妈咪，我想要个小妹妹。宋宇航，还不快去睡觉？怎么还是当初见你模样？爹爹，你不能丢下妈咪，要不你就是个渣男。放心吧，爹爹不丢。秦哥，昨天你跟嫂子买了系列的吧？你要是没什么正经事儿说的话，矿山那边就算不正确人。不如我派你去挖个矿，反正点钱。别别。谁说没见你事了？上次你说夜雨剧团的董事长很难约，是啊，我们家老夫人要过寿，我们正式邀请，老人家过寿，他总不能拒绝吧？关键时刻你还有点作用，那是。江峰哥，你真的弄到了南风家的邀请函，能去这样高档的宴会，那可是身份地位的象征。谁啊？我说过会把全世界最好的东西。等到你面前，我要让苏叶给你提鞋都不配。贾波哥，谢谢你。我暂时还不方便以夜剧团董事长的身份公开露面，但毕竟是老太太的寿宴，得有起码的尊重。我送个礼品就走，剩下交给你。好的，苏总。这么正式的宴会，他怎么能进去？难道是他以前的客户帮了他？我要不进去看看，我能找个草民都不知道。请出示你的邀请函。呃，我。贱人，你怎么会来这里？你都能来，我为什么不能来？我可是有南风家正式的邀请函，你算个什么东西啊？敢跟我比？糟了，南风家送给夜雨集团邀请函，被佳佳拿走了。怎么？没有邀请函，想偷偷溜进来偷东西。不过啊，像你这样低贱的穷鬼，宴会上这些高端的东西，你是一辈子也用不起的。论起偷东西，你比我变在行了。你现在吃的、穿的、用的，包括你的身份，都是偷我们的。给我闭嘴！五年前爸就说了。我才是苏家唯一的大小姐，至于你，不过是一个让苏家丢尽颜面的下三滥的贱货。一群蠢货还愣着干什么？还不赶紧把他扔出去？我可是南风家正式邀请的贵宾，得罪了我，我让你们一个个吃不了兜着走。动手！滚开，老太婆！你算个什么东西
系啊，敢拦我？你不知道我是谁吗？我倒要看看是谁这么嚣张，敢在南方老夫人寿宴上撒野。秦夫人好。啊，原来是秦夫人啊！刚刚多有不敬了。我是苏玲，苏氏集团的执行总裁。我哪敢在老夫人的寿宴上不敬呢？是这个人没有邀请，还偷溜进来想偷东西，被我抓了个正着。秦夫人好，我是想进来找人的，不是想偷东西。我看你举止端庄优雅，不像是不入流的鼠辈。倒是你，贼眉鼠眼，看着就让人生厌。来人，把他给我请出去。这种人不适合在老夫人寿宴上出现。我，我是苏氏总裁，您不能让我离开。一个不入流的家族。还敢在我秦氏面前显摆？我未婚夫是高家人。啊，高家倒是听说过，不过也是个不入流的小家族罢了，不值得一提。带走，放开我！走吧，我们一起进去。秦夫人，我没有邀请函。我说让你进去，谁又敢拦你？在北城，我秦家说了不算。别人就更说不上话了。<笑>喂，宝贝，妈咪，你什么时候回来呀？妈咪一会儿就回去了，你先跟阿姨吃饭。那你要和爹地一起回来？嗯嗯，爹地会跟妈咪啊一起回去的。嗯，你结婚了？当然，孩子都五岁了。<笑>我能看看照片吗？哎呀，我这个年龄啊，最馋孙子了，儿子又不过生，我只好啊馋别人家的了。<笑>可以啊。不好意思啊，秦夫人，我手机出入忘充电了。没关系，下次再看。先留下你的联系方式。嗯。好了。<笑>那秦夫人，我先进去找我丈夫了。好，我也进去啊，找我儿子了。你儿子都五岁了，我也赶紧让我们家那臭小子抓紧了。<笑>苏总，这就是您吩咐采买的寿礼，由费总亲自雕刻，价值三千万的喜寿佛。好，等下我亲自送去。好的，苏总。姑姑，你可要为我做主呀！就是这个贱人，害我差点进不来。你怎么进来了？家波哥的姑姑啊，可是嫁到了南方家族旁系。即使秦夫人的权力再大，也不过只是一个世家而已。而姑姑啊，可是正儿八经的南方家的亲戚。你一个贱人，想把我赶出燕门，做梦去！你就是苏月是吧？你现在啊，要么跪下来给灵儿道歉，要么我喊保安把你给拖出去。你不过就是南方家一个旁系儿媳。南风老夫人的寿宴，恐怕还轮不到你来做主。我可是今天寿宴的主要负责人，没有送寿礼的人，我有权利把他赶出去。来人，把他给我拖出去！慢，谁说我没有带礼物？你当南风老夫人是什么人？什么破烂的寿吗？是喜寿佛？<笑>你这贱人还真是蠢到家了。这尊喜寿佛去年的拍卖价格就已经高达三千万，你竟然连玉影大师的作品都敢造假！你们连检查都没有检查，怎么就知道我送的这尊是假的？这还用查吗？就你这种穷鬼，别说是送了，就连碰都不配碰玉影大师的作品。苏月啊，你这尊喜寿佛仿的还真是不错呢，可以以假乱真了。可惜啊。假的就是假的，真的喜寿佛啊，早就在寿宴开始之前有人送过了。那个人啊，就是我老公。公然在寿宴上送赝品，公然造假。哼，来人啊，立刻报警，把他给我抓起来。报警可以，不过要抓的人不是我，而是你，因为我送的这尊喜寿佛是真的，你送的才是假的。你胡说八道什么？哎呀，姑姑，他八成就是想作罪，故意这样说的。不生气，谁真谁假，等下次见分析。
。喂，我是苏叶。你好，苏小姐，你好长时间没过来了，我们老板都想你了。现在派你们在北城的鉴定师来南风老夫人的寿宴。真是不知道丢人二字怎么写。你以为运影大师团队的鉴定师是谁都可以随随便便一个电话就能约出来？嗯、真是不知所谓的乡巴佬，跑到这里来丢人现眼、装模作样。都知道运影大师团队的人个个眼高于顶啊，哪是随便人都能呼之即来、挥之即去的？寻常想约鉴定团队，至少提前半个月，哪是说约就能约到的？这人宴会的安保也太不行了吧？怎么什么人都能放进来？你好，麻烦让一下。你好。请问是礼品区的负责人吗？我是玉影工作室的鉴定师。听说南风老太太的寿宴上出现了假冒师傅作品，不可能，绝对不可能！苏叶这个贱人怎么可能随随便便一个电话就能把鉴定师叫来？你是不是想说鉴定师是你请过来的？我刚刚啊给我老公发了一条消息，这个鉴定师啊肯定是他请过来的。谁叫来的不都一样吗？鉴定师只是来鉴定真伪而已。当然不一样，这个鉴定师的编号可是零零一二，只有我姑父才能叫来资历这么深厚的鉴定师。某些贱人脸皮就是厚，这是什么功劳都敢往自己身上揽啊！看来这鉴定师确实厉害，但他鉴定出任何结果，你们应该都没有异议吧？当然，他可是御影界最有权威的鉴定师，就怕你这个贱人等结果出来以后啊。会像一条下贱的狗一样哭着求饶。<笑>你现在求饶啊，还来得及。不用了，直接开始鉴定吧。这可是你自找的啊！我本来呢想看在你跟高家的渊源上放你一条活路，没想到啊，你不知好歹。<笑>姑姑，您就是心善，我都说了，苏叶就是个不懂得感恩的白眼狼，他连他亲妈都能气死，还有什么事儿是他能干不出来的呀？<笑>你，贱、啊、人，你敢打我？打你就打你，还有挑日子吗？我跟你拼了！真像是个不值钱的赝品一样，是个下三滥的贱货。看什么看呀？不过是个不值钱的赝品罢了。有什么好看的啊？真正的喜寿佛是我老公送的，早就被安稳的收藏起来了。你这个只不过是一堆垃圾罢了。你过来，给我把这堆垃圾给我扫掉。等等，这个是真的玉树，出自我的师傅玉林大师之手。不，不可能，这绝对不可能是真的。那你的意思是说，我连自己老师的作品都鉴定不出来喽？我可以用我的职业生涯担保，这个一定是正品。不。这个贱人怎么可能会送真的喜寿佛？这不可能！难道这个世界上有两个一样的喜寿佛？可是不是说玉隐大师他从来不会雕刻两个重复的作品吗？没错，你老公送的那个喜寿佛一定是赝品。荒唐！我老公可是南风家的人，他怎么可能去送赝品？肯定是这个贱人他送的才是假的。我们南风家可没有你丈夫这样的败类。赌博亏空公司账目，还用一个假的喜寿佛来骗奶奶？要不是苏叶小姐带着真的喜寿佛前来，我们到现在还被蒙在鼓里。不可能！如果我老公送的是假的，他他怎么可能去找玉影工作室的零零一号鉴定师来鉴定呢？对，这零零一号鉴定师可是我姑父找来的。我是苏叶小姐请。这不可能！这个贱人怎么可能请得到零零一号鉴定师？这绝对是作假！你们两个是串通好的。这位女士，请你对自己说过的话负责。再胡言乱语，可以告你诽谤。来人，将高家里抓起来！我怀疑他参与了寿空公司账目的计划，还有这个苏林一并抓起来，送进警局。凭什么要抓我？我有没有参与他们寿空公司账目的计划？要抓就抓高家里，我跟他一点关系都没有。嘿，你这个贱人，我莫处处帮你啊！这么快你就陷我于不义，你你抓你是因为打碎了真的喜寿佛。根据市场价和喜寿佛的独特性，你需要赔偿一部分才能离开。你走吧，一个亿？怎么赔不起啊？那苏林小姐可要牢底坐着
。魏魂符可是高价商品，怎么可能连一个亿都拿不出来？很好，我给你三天时间。你要是拿不出一个亿，那就别怪我们南风家翻脸无情。毕竟你打碎的可是我们南风家族最珍贵的寿宴，带走。放开我！这喜寿佛的市场价是三千万，因为其独特性才被炒到一个亿。我不信你们南风家的宴会连一个三千万的寿礼都没有。四叶小姐聪颖，这寿礼算不得什么，但要看送的人是谁。南风先生，虽然你帮我解了围，但我还是要告诉你。我结婚了，孩子都五岁了。我去，嫂子以为我要泡她，给我一百个胆子，我也不敢泡情哥的女人呀、啊。我不好人气，最好是这样。谢谢小姐，有事儿。我找我丈夫。啊，找我？呃，上次餐厅的位是吧？你知道他在哪儿？楼上餐厅。秦总，我敬你一杯。秦总，我是秦夫人介绍来的。我并不知道你们的。秦总，是不是我哪里做的不好呀？没有。那你怎么连我敬的酒都不敢喝了？秦东征，秦东征，这位女士，凡事要讲个先来后到吧。她是我的人。麻烦你放松呼吸。你，你是从哪里冒出来的骚货啊？不愧是头牌啊，够抢手的。虽然你是我的人，不过别人敬的酒，该给的面子还是要给。喝，三百万年还不够你喝杯酒。要是不愿意，就离婚，以后别想见到儿子。再把提离婚事。乖。南风先生，傅婆女士，我们就先走了。对了，傅婆女士。麻烦告诉你们三队里的人，秦中州已经有主了，谢谢。他他刚才叫我什么？富婆女士。我好像明白秦哥在他心中是什么形象了。我的怪野了呀！哎，程冲啊，我刚听素素说，你现在认识了一个不三不四的女人。要知道我们秦家可不是什么阿猫阿狗都能进的呀。我看是秦家平时给余家的合作太多，才会让你有闲心管起我秦家的家事。秦总，你不要怪我，我也是怕你被骗了，才在伯母的再三询问下说出来的。程州啊，素素是我看中的儿媳妇，这事儿该他管。我已经结婚了。什么？你跟他姐夫已经都结婚了？嗯。哎，放心，我们金家的儿媳妇只能是你。即便他结了婚了，我也会让那女人滚出去。她是我孩子的妈妈。你给我站住！什么？你连孩子都有了？哎，于小姐，哎，要不你先请回吧。我跟崇州啊，还有些家事要谈。伯母不是说好了你会支持我和崇州在一起的吗？李小姐，这签的合同还能再改呢，口头协议啊，不必太当真。管家，把于小姐送回去吧。啊，伯母，伯母，啊，啊。哎，儿子，我孙子在哪儿啊？你们暂时还不适合见面。儿子，你好狠心啊！我怀胎十月，含辛茹苦一把屎一把尿把你养大。你就这样对我，你还有没有良心啊？妈，现在还不是时候。是不是那个女人想拿孩子做交易，不让我们见面？这个女人自以为生了孩子就可以进我秦家，高枕无忧了吗？妈，哎、你戏太多了、哎。我不管，你娶谁都行，抢着给我宝贝孙子当妈的人多的是，我只想早点见到我的宝贝孙子。你不告诉我宝贝孙子在哪儿，难道我不会自己查吗？
宝贝，怎么了？妈咪，我也回家，我有点累了。那你先回去吧，宝贝，赶紧再锻炼一会儿。哎呀，这臭小子！我那可真急，我愣一点线索没查出来。幸亏小杨你机灵，查出了他的住所。夫人，少爷既然留在这里住宿，多半小少爷也住在这家酒店。哎，夫人，你看，那是不是小少爷？绝对，绝对是我的宝贝孙子。哎，你看呀，他长得跟我们家城中小时候一模一样。我的宝贝孙子，奶奶来看你了。乖孙子，我是奶奶呀。你是我奶奶、啊？没错，你看咱俩长得多像啊，看面相就知道了。你有证件吗？有有有，我宝贝孙子现在有什么证件都有。小杨，快去把证书拿过来。是，夫人。哎呀，哎呀，长得真俊呐、啊。哎呦，来来来，宝贝儿，你看看，像不像？看看这次，看看这个。好了，我相信你是我奶奶了。哎呦，那是肯定的。<笑>我爹爹真的是秦氏集团的总裁吗？那当然了，你将来啊，可是我秦氏集团的继承人。哎呀，宝贝孙子，跟奶奶回去住大别墅好不好？到时候啊。爸爸给你找个新妈妈，知道自己的妈妈，妈妈不去，我也不去。呀，你妈妈呀，光想拿你进我们秦家的大门。哎呀，宝孙子，听奶奶话，跟奶奶回去好不好啊？不要，我妈妈才不是这样的人。你是个坏奶奶。哎哎哎，别这，呀，怪不得冲冲不让我来。这个野狐狸精，本事倒不小。小少爷不愿意跟我们回去，现在应该怎么办？他想利用我宝贝孙子进我秦家大门，我偏不让他入院。孙子、啊，伯母带着杨管家去嫂子家了。啊，不是嫂子，是苏小姐。行了，我知道了，你先忙去吧，别整天惦记我的家事儿，多对公事上点心，这样我才对南风夫人有个交代。那个秦哥，可能我的天赋。就是八卦，你确定你的天赋是在八卦上？南非那边有矿山需要开采。哥，我有事先走了。哎，杨总，哎，好嘞，好嘞，好嘞。我妈正在调查你，如果你。我也是这样想的。苏小姐，怎么是你啊？你没事吧？啊、哦，没什么事儿，就是嘴上擦破点皮，应该没什么的，还是去医院看看更保险。小杨，快扶苏小姐到车上去。是。哎呀，不好意思啊，哎呀，没事。你跟你丈夫说你腿受伤了吧？我没给他打电话。为什么呀？出现这种事情，你不应该第一时间通知你丈夫的吗？我懂了，我儿子呀，也跟他那老婆呀感情不和。那个女的，我是不想让他进我亲家的门的。小苏啊，我就看你很不错。如果你真跟你老公离婚的话，可不可以考虑考虑我儿子呀？秦夫人，我哎呀，苏丫头，你别不好意思呀。等我儿子离了婚，你也离了婚，你们两个都是自由身，谁能说什么呀？可是，行啊，你就别可是了，小苏啊，我儿子很不错的。还是的状况很好，你放心吧。小苏啊，我儿子很不错的，你绝不允许那个贱人有机会爬到我的头上来。秦夫人，我有话跟你说。谁让你进来的？秦夫人，我可是真心为你好的。这个苏叶叶就是个人尽可夫的贱人。五年前，他与北城头牌的床上满天飞，连他亲妈都被气死了。哎，你以为你是个什么东西？敢跑到我面前来说三道四，还要滚出去！
苏玲，上次你砸了洗漱服，那一个亿你赔了吗？你南风景是在宽限我三天。那洗漱服虽是我送给南风老夫人，可还没有登记在册就被你砸了。实际上，这洗漱服还是我的，不归南风家管。你想怎么样啊？我要你现在就。你犯老几、啊？也不撒泡尿照照镜子，你以为你是谁呀、啊？你说让我赔我就赔，那就试试看我算老几。区区一个亿你都拿不出来，还敢跑到我面前来说三道四吗？别搞的那洗漱服跟你自己的东西一样，我看啊，你估计就是个替人跑腿的狗，还真拿自己当主人了。你还是操心你自己的事情吧。就高家那点实力，你真觉得他们肯为你一个未过门的媳妇儿？出一个亿，我已经怀了高家的骨了，区区一个亿而已，不还没有当回事？你这个贱人想看我的笑话？我告诉你，门都没你！我爸妈说了，一个亿太多了。我怀的可是高家的骨肉，难道你要让我大着肚子去坐牢吗？那没办法。要不你引产吧？什么？你个没良心的！我肚子里怀的可是你的孩子。好啊，我去引产做了，那项目也别做了。反正高家已经在这个项目上投了八个亿，没有个苏家，高家也别想把这个项目拿下。哎呀，好端端的扯到项目上干嘛？这样，一个亿我出了，等赚了钱，这一个亿再还给我爸爸。不就是一个亿吗？等项目做成了，别说是一个亿。四十个亿都能拿出来，走啊！想靠项目赚钱，那我就让你们竹篮打水一场空。老板，苏林和高家波已经完全上钩了，很好，可以收网了。怎么这么荤腥不忌的吗？不陪富婆，改陪男人了？天，我是不是看错了？情况不对，赶紧闭嘴！不陪不行啊，都是老板，以后没了你的保养费，要我怎么还？你倒是挺有职业操守。没办法，要讨生活。秦中州现在是我的人了。不适合再出来抛头露面，这杯酒我替他喝了。以后大家如果再想找人玩，麻烦找别人，请大家给我个面子。给面子，给面子，必须给面子。呃，严重了，严重了，我们根本不要面子的。喝酒就大可不必了，人你带走，我们没有意见。那不行，你们卖我面子，我怎么能不给你们面子？这酒这么亮啊！忘了告诉你，我最爱喝的就是七十二度的高浓度烈酒。你是不是故意想看我笑话？不就是高浓度烈酒吗？我还能喝啊！不好意思，各位老板，他有点喝多了，我就先带他回去了。秦崇州，我包了你，你就是我的人了。你要乖乖听话，好好伺候孩子，你要守难得。宝宝，我知道怎么照顾，你的话，我要怎么照顾？你不是头牌吗？伺候人都不会啊？是我想的那样。今天你要跟我演情话。搞得我都想找个男人玩一玩
？感情？你确定？只是想跟我玩一玩感情？要死要死，怎么会说出那么羞耻的话来？我买了早餐，出来吃吧。嗯嗯。你昨天？昨天的事情我都忘记了。哦，那我帮你回忆回忆。你昨天说你想找一个……我一点都不想找个男人玩感情。好，你不想。妈、啊、咪、嗯啊，今天爹爹说带我们去游乐园玩。以前去游乐园，你没见你这么兴奋啊？因为是爹爹和妈咪第一次带宝宝去游乐园玩。以后爹爹啊，会经常带你去的。妈咪，爹爹，我们去那里吧。去那里干什么呀？你和爹爹都结婚了，爹爹还没有给你买戒指呢。妈咪，难道爹爹不打算长久的留在我们身边吗？要不然他怎么不给你买戒指犒劳你呢？去看看吧。阿姨，我爹爹要给我妈咪买你们店里最大的钻戒。你算什么东西？这客人我亲自服务。这是我们店的最大的十克拉钻石，价格在四千万左右。没必要，买那个吧。嘿，苏总，高总，那今天你们能来，真是让我们珠宝店蓬荜生辉。想必苏总、高总来，一定是来选订婚戒的吧？我亲自为你们服务。我爹爹和妈咪也是来买钻戒的。我可是经理级别的销售，不卖廉价钻戒。你去服务他们。对不起，没关系，我买的钻戒都算你的提成吧？是的。那好，这种垃圾钻戒能提几个钱呀？像你这种下贱的人啊，也只配戴这种低级的货色。去，把你们店里的镇店之宝拿来给我看。苏总。这款粉钻是我们店的镇店之宝，只有您这样身份的人才配得上我们这款粉钻。哇塞，贾伯哥，好看吗？好看，刘二干什么都好。苏总，这颗粉钻价格在四千万左右。我再看看其他的吧。苏总，高总，您再看看这款，价格在八百万左右。拿出来给我看看。把那款十克拉的粉钻拿出来，我看看。把那款十克拉的粉钻拿出来，我看看。这款粉钻可不是随便什么阿猫阿狗都能看的，就算把你论斤卖都赔不起。你可注意点分寸。可是客人说想看，客人说想看就给他看吗？我们这可是高档珠宝店，镇店之宝不是什么下三滥的人都能看的。我看你也不用在这里继续干了，一点眼力见都没有。听见了没有啊？你连看这颗粉钻的资格都没有，一个穷鬼啊，就别在这打肿脸充胖子。你说我丢人现眼，那你呢？买得起？我当然。我最喜欢买的是八百万的钻戒，不像你只能挑一些针眼大小的丢人现眼，还有脸说想看粉钻。高塔，妈咪不是说好爹爹送的吗？对呀、啊，不是说好我送的。你又买过？忘记带钱包。哎呀。苏叶呀、啊，要是知道你嫁给这么一下三滥的贱货，当初啊，我就不跟你抢家伯哥了，也不至于你现在连丢人二字都不知道怎么写。刘二，我爱的人只有你一个，当初跟他订婚，只不过逢场作戏。苏总，他怎么配给您抢男人？也不看他那低贱样，给您提鞋的资格都没有。哈哈。刷卡。说好我送的，刚好我认识这家店的老板，他欠我一个人情，就拿这个粉钻提了吧。苏叶啊，你
。这老公别的本事没有，说大话倒是挺有一套的哈、啊。你这个圈层的人也好意思说四千万的钻戒抵个人情、啊？也不看看自己什么身份，敢口出狂言？你们店的客人都不知道审核一下，他们也配跟我们在同一个珠宝店？你们的格局和档次呢？是是是，苏总教训的是，听到没有？还不赶快滚！这里不是你们能来的地方。哎，老板你好，把本钻送给苏小姐，分文不收。啊，您说的是苏小姐？没错，就是苏小姐，姐是苏，不是海。好好好，苏总，您的面子可真大。刚刚我们老板亲自打电话说，把这颗粉钻送给您。真的是要把这颗粉钻送给我？是啊，要不说您面子大呢。这颗粉钻可是我们店的镇店之宝呢，不像某些人，真是牛皮吹上了天，也不看自己什么身份。你确定要送的人是他吗？我们老板在电话里清清楚楚说是送给苏小姐，难道我还能听错吗？哼，真是搞笑。他也心虚。你们什么身份？苏小姐和高总是什么身份？这粉钻不送给他们？难道还送给你们这种穷鬼吗？当然啊，这老板呀，肯定是看在苏家和高家的面子上才送给我。苏叶这个贱人，什么身份也配跟我抢？苏总，我这就给您包起来。赶紧把他俩抓住，偷粉钻的贼！干嘛？赶紧把他俩抓到警察局去！放开我！你们知道我们是什么身份吗？敢说我们是贼？这粉钻可是珠宝店老板亲口说要送给我的。几个臭鱼烂虾，给我舔鞋子资格都没有，竟敢抓我！吹着凶云棒子打你们！谁给你的自信？觉得这个粉钻是送给你的？四千万的粉钻就是整个苏氏，加上高氏也配不上。这粉钻不是送给我，那是送给谁的？当然是送给苏叶小姐。怎么可能是送给那个贱人的？哎呦喂，苏小姐，秦先生，手底下的人有眼无珠，多有怠慢，还请苏小姐海涵。这是本店送您的粉钻，请您一定要拿。多大的人情，需要用四千万的粉钻来换？我和秦先生是多年的好朋友。区区一颗粉钻，无足挂齿。老板，我们高氏也想跟您交个朋友。高氏这种不入流的家族，也想跟我做朋友。没有镜子总有尿吧？好好照照自己，什么德行？什么德行？走吧，儿子饿了，说想吃儿童套餐了。嗯。走，二位，请慢走。下次再来，慢走。老板，都是这个失心销售弄成这样的。如果不是他，我肯定不会认错人。这次差点因为你怠慢了贵客，你当店里的监控是摆设呀、啊？赶紧给我滚！是是。这次你做的不错，没有被一些上不得台面的人浑水摸鱼。这颗粉钻，我给你提成二十万，好好干吧。嗯，妈，所以那个贱人肯定是故意报复我的。要不是他使坏，害我跟家婆婆同时进了派出所问话，我们的婚礼怎么会推迟呢？我害死了妈还不够，现在还来害我，害整个苏家丢人。逆女，反天了！妈，你可一定要为我做主呀！你是爸唯一的女儿，爸一定不会让你受委屈的。谢谢你爸。谁让你过来的？我来看看我妈。你还敢出现在这里？是嫌我们苏家不够丢人是吗？马上给我滚！你要是敢破坏灵儿和家布的婚礼，就对你不客气。我凭什么滚？这是我妈的墓地。小畜生，你还敢提你妈？当年把你妈气死还不够，现在是想连我一块儿气死吗？
是呀，姐姐，你看你爸爸都气成什么样了？按我说，你就赶快走吧，别一会儿又闹出什么丑闻，丢我们苏家的脸。丢人现眼的东西！你要是不肯离开北城，我就登报跟你断绝父女关系。反正我也没有想过回苏家。好，我答应登报，解除父女关系。谁打的？没谁。说。孙中洲，别问问咱俩的真实关系，我自己的事情自己会处理的，与你无关。很好，我也是这么想的。你有事儿，最好别麻烦。大了，别忘了是谁包的你，就不知道哄哄我吗？干嘛那么凶啊？偷拍了不起？齐梦梦都好几天没来了，难道他真的生气了？我要不要给他打个电话服个软？有事儿，苏总，现在那块地变成了农业用地。现在苏氏和高氏都已经乱成一锅粥了，股票都已经跌停板了。知道了。现在苏家都已经欠了十几个亿了，就等修道破产被我们公司收购。苏总，您多年的心愿总算要实现了。叶子，你终于回家了，以后苏家的公司就给你管理，你灵儿妹妹可以协助你。妈。能陪在您和爸身边，我就已经很开心了。我要的，从来都不是一个区区的苏轼。家伯哥，我求你开开门好不好？我是灵儿啊！喊什么喊？一点素质都没有，难怪是上不了台面的养女。伯母。我求你让我见见家伯哥好不好？他已经一天没有接我电话了。你们苏家都要破产了，你还有什么资格进我们高家的门？都是你这个蠢货，害得我们高家损失了好几个亿。马上滚，不然我叫保安放狗了。伯母，我和家伯哥有婚约，而且我肚子里还有家伯哥的孩子。马上把肚子里的野种打掉，这个野种我们高家可是不会认的。家伯已经跟你家千金订婚了。不，这不可能！我妈说的都是真的。家破哥，你不是说最爱的人是我吗？来人呐，赶紧把他拖走！哎、喂，刘总，是不是叶宇集团的总裁愿意见我了？现在只有叶宇集团能够救苏轼了。是。你现在到约定的地点来。好的，好的，我现在就过来。高家伯，我一定会让你后悔的。苏小姐，到了。刘总，你为什么带我来墓地啊？一会儿你就知道了。苏玲。我就是你一直想见的叶宇集团总裁，贱人，是你故意设计我，想从我手里把苏家的一切都夺走。你这个贱人，我跟你拼了！啊啊！贱人，放开我！当年要不是你和高家波想要陷害我，要不是你拔了我们的眼睛怪害他去世，苏家的一切早就是我的。你不过偷走了几年，怎么就成你的东西了？我才是苏家唯一的大小姐，五年前那场大火怎么就没把你这个贱人烧死、啊？你都没死，我怎么可能比你先死？从今天起，啊、欢迎来到地狱。对了，高家波的未婚妻李小姐也是我介绍给高太太的，她好像对李小姐很满意。
贱人，我要杀了你！你为什么不去死啊？这就通了，不急，我们慢慢来。贱、哎、人，当年我能夺走你的一切，现在依然可以。妈咪，妈咪，你怎么了？妈咪没事儿，就是肚子有点疼，休息一会儿就好。要不我叫爹爹过来？不要叫他，妈咪没事，你去自己玩一会儿，妈咪躺一会儿就好。爹爹，爹爹，你快点过来，妈咪生病了。你和妈咪等着我，我现在就过去。嗯。对医生怎么样？病人得了急性阑尾炎，手术很成功，回去休养调理一下就行。好，谢谢医生，没事。你要是困的话，就过去休息吧。妈咪已经好了，你现在好好回去休息吧。这有护工看着，没事。凭什么我的孩子只能变成下水道里的一滩腐水，而你这个贱人却可以家庭美满？不要你为我的孩子陪葬！你要怎样才能打电话？给我一千万，我就去打电话。苏玲，你别太过分。你觉得你肚子里的野种值一千万吗？那我现在就去李家千金面前，告诉他还你的地址。行，我答应你。宝贝，你要是累的话，就先回去吧。妈咪已经好了。不要，我要陪着妈咪。你现在好好回去吧，这儿公公看着，没事。好，那我就先带他回去了。嗯、爸爸要回去陪妈妈。先把你交给奶奶，好不好？爹爹，你要好好爱妈咪哟，我看得出来，她在你身边很开心。好，爸爸答应你。哎呀，宝贝儿，笑死奶奶了！哎，跟奶奶回家好不好？刚好，给爸爸再见。嗯，哎，好。慢点啊。哎你太麻烦了、啊，夫人，小心！把那小孩给我带走。小少爷和夫人被歹徒绑架了，你伤害没好，注意别乱动。你觉得是谁抓走了你妈和好好？我觉得他们应该就是针对好。我听杨博说，他们本来是要抓走好好，是因为我妈不肯放手，才一起抓走的。不对，好好还只是一个孩子，他能不得什么人？所以他们针对的人是我，或者你。如果是针对你，显然抓走你妈更有利。那唯一的可能就是针对我，难道是？你有人选了，苏玲。好，我这就通知警方提供线索。苏叶，想要你儿子活命，就马上来苏家三号仓库。你们想要多少钱？我们全家都出。真是敢动我孙子一根汗毛，我全家绝不姑息！我要你们都遭到陪葬。苏叶那个贱人运气怎么那么好，竟然输在秦家的手里。我原本只想在出国前养你这条心，现在啊，就让这小畜生跟你一起下地。谁让他不长眼是秦家的种？苏叶，你住手！我已经按他要求到了，把铁桶里的汽油浇到你的身上，然后用打火机点燃。
你要干什么？我数到三，如果你没有把汽油泼到自己身上，我就叫人割下这小畜生身上的一块肉。五年前我让你这个贱人逃过一劫，五年后我照样可以让死无葬身之地。现在拿起打火机，点燃生产器。老师，我点燃了。你们看了我儿子和他奶奶吗？当然。妈咪，苏丽儿，贱人，如今我变成这般模样，都是被你害的，去死吧！苏丽儿，儿子，儿子，贱人，忠贞。妈妈，妈咪，今天就会好起来吗？一定会的。他那么护着你，感觉他对你是有了真心的。我的儿子，你想冷静，我还是第一次见他这么拼命的保护一个人。不会的，不会的。<笑>怎么样？手术很成功，那一刀刺偏了，没有伤及到重要部位，病人休息一下就可以了。太好了，奶奶，我们天天给他们制造二人世界，为什么爹爹还没有拿下妈咪呢？就是呀，这也没嘎到腰子呀，怎么就不行了呢？<笑>走吧。怎么了？是不是空调开太低感冒了？成舟哥哥，雪柔，你怎么来了？我在国外听到你生病的消息，马上就回国了。谁告诉你的？秦伯父啊。对了，伯父他也从国外回来了。你就是成舟哥哥姐姐后宫吧？麻烦你去打点热水过来。我有些话想跟成舟哥哥单独聊。雪柔，他是我妻子。啊啊！不好意思啊，姐姐，我实在没看出来。主要姐姐这身打扮，实在让人联系不到秦太太。哎呀，我这人说话直，姐姐你不介意啊？我当然不会介意了，妹妹，你要不是叫我姐姐，我还以为你比我大呢。满脸褶子，含辛驼背，一脸老态。妹妹大概是学业太忙了，都没有时间保养自己了。啊、不好意思。我这人嘴快，妹妹，你就不用怪我吧。雪柔，你还是先回去吧，这里有你嫂子就够了。我、哦、等一下我要给你家哥哥擦身体了。妹妹，你一个黄花大闺女，还是先回吧。你要给我擦身体？自己擦。你小叶子和小航航什么时候能过来呀、啊？唐昭，你给我到楼上书房里谈。去，秦夫人，这是我送您的礼物啊。奶奶，这是我跟妈咪给你选的包包。小朋友，怎么你跟你妈咪挑跟我一样的礼物啊？难不成你妈咪就喜欢抢别人挑好的东西不成？明明是你跟我们买的。小朋友，阿姨可是时尚设计专业的。怎么可能跟你买一样的东西呢？小朋友不可以撒谎的哦。我儿子眼光真好，选的东西跟时尚设计专业的人选的一样，真够不要脸。明明就是你跟着我买的，有这个必要吗？一个三百万的包而已，我有必要跟莫小姐选的一样吗？再说了，莫小姐，你不会就送了一个三百万的包给秦夫人吧？这礼品小朋友送还可以，莫小姐送，未免也太廉价了。可是我明明听见你在包包店里说只送一个包当礼品的
选的东西跟别人选的一样也就算了，偷听别人说话也只听一半。我说的是，我儿子送一个包就可以了。我的礼物，另送。莫小姐，舍不得送你呢，就不要送了，到传人谢你就不好了吧？金光明啊，您的礼物拿不起，手拿不起。<笑>我有我孙子给我送的包包就够了啊。<笑>我倒要看看你能送什么值钱的东西。我这是御影大师雕刻的白玉观音瓷瓶，现在可是市值上亿。这个苏叶到底是谁呀、啊？好大的手笔，这可是孤品，好好观摩观摩。我好像听说这个苏叶是……苏叶是我的儿媳妇儿，夜雨集团的总裁。谢氏，你给我等着。可只能是我的。未来一大家好，今天见不了第一个女人，请先走个陌生点的调。上去，你难道想在这个场合让秦家和莫家丢人吗？你秦夫人不是说你苏叶是他的儿媳妇，怎么领舞的是秦总和莫家千金？还没看明白吗？那个夜雨集团说白了就是个外企注资公司。哪能跟本地的豪门墨家比呢？刚我还以为这苏叶能成为正宫，准备巴结一下，没想到秦家根本就没看上。明明我安排的是秦州和苏叶领舞，怎么变成墨雪柔了？那个不知道用什么手段上位的女人，也被进我们秦家的门。不要以为生了个儿子，就可以高枕无忧做我们秦家的太太了。秦家的门不好进，苏家的门开。一。这压力太大了，不好意思各位，刚刚出了点小插曲。今天的第一支舞，应该是我和我的太太苏叶的舞蹈。宋州哥哥，明明是我跟你领舞。第一支，我只不过开。年纪大了，就少管点年轻人的事儿。我这在国外才几年，你看看秦家成什么样了？你看看你把儿子惯成什么样了啊？他眼里还有没有我这个爹？是你自己非要讨人嫌，还怪别人不尊敬你啊？<笑>为了一个来历不明的女人，你竟然公开的得罪墨家？你知道墨家和他们家是世交，有生意的深度合作吗？放心。生意上的事儿，我会忍。不说的是生意上的事儿吗？你看不出柔柔她喜欢你吗？我已经结婚了，马上和那个叫苏叶的离了婚。我就是生了一个不清不楚的小野种而已。等你和柔柔结了婚，生多少孩子都行。我的婚姻不是你拿来交易的筹码，你敢背叛我吗？爷爷已经将生意全部交给你。您只管退休颐养天年，儿子和儿媳会好好对你，你你这个逆子！福州哥哥，我有件东西想交给你。那个叫苏叶的女人，对你根本就是虚情假意。福州哥哥，我有件东西想交给你。那个叫苏叶的女人。对你根本就是虚情假意。你真有本事就去找秦中州，别在我这里叽叽喳喳。怎么，我去找他你无所谓是吗？这世界上三条腿的蛤蟆不好找，两条腿的男人可满大街都是。一个男人而已，我犯得着跟你抢吗？你以为我很闲吗？中州哥哥。你大可以去调查这段录音的真实性。你看看，你拿别人当回事，别人拿你当回事了吗？嗯
。喂，有事儿吗？你现在有时间吗？一起吃个晚饭吧。我今天有事儿，改天再约吧。你现在有事儿吗？没有。叶叶，好久不见，好久不见，最近怎么样啊？听说你找到航航的爸爸了，那我这个当干爹的岂不是毫无用武之地？你放心，你永远是航航最重要的人之一，这个谁来呀也都没有办法替代的。走吧，走，帮你拎包。程舟哥哥，程舟哥哥，那个苏叶就是个水性杨花不知好歹的女人，让我来陪你好吗？啊，疼！看来这些照片都是你妈给的。是，但是我都是为了你好啊。你，我告诉你。不要动苏毅，否则对你很客气。苏毅，你去死吧！守住哥哥只能是我的。查一查苏毅的位置。原来拒绝我的邀约是为了见他。你好，白先生。不好意思，两位，今天我们每天齐齐出估的，麻烦你跟我这边买下单吗？这位女士，我先带你去休息室吧。不用了，我在这儿等他就行。女士，我们这边的客人结完单都会直接去休息室，您还是在他那里等比较好。嗯，好。再见。秦如舟，你怎么在这儿？约会开心。什么约会啊？你在说什么？秦荣舟，你疯了吗？你要干什么？叶子，你在这里吗？我，嗯，嗯，嗯你别忘我们什么关系？我们什么关系？夫妻关系。所以，我们应当履行一些正常的夫妻义务。不要！不要！上次少爷嘱咐没有他的吩咐，你不能离开。这是少爷吩咐的，你好，好，你去让他到吧。他这是打算拉我关系。上次你还是亲自问少爷的，我们只是封印办事。秦东洲，你带我出去。
怎么滚到我身上来？识相的，就赶紧从虫虫哥哥身边滚开！莫雪柔，什么立场跟我说这话？嫂子儿吗？你你。装什么呀？糟糕，从被火烧坏的皮肤旧伤复发了。您好，您拨打的电话已关机。喂，小风，能麻烦你一下吗？我受伤了。林哥，想开心就开吧，兴许嫂子气消了也说不定。喂，下午的会议取消。你算什么东西？也敢碰我的女人？秦冲冲。你到底想要怎么样？还没跟我离婚呢，就整天想要跟这个野男人混。秦冲冲，我们离婚。你以为我会让你跟我这么轻易的离婚，去跟这个野男人双宿双归吗？秦冲冲，你也太拿自己当回事儿了。这跟我想离，随时都能离。你还能捆住我手脚不成？你现在打电话问问皇后的班主任，去问问他的情况。喂，老师，航航最近在学校怎么样啊？航航妈妈，你还不知道吗？今天一大早，航航奶奶就过来见人，已经把孩子带到国外度假去了。你想用孩子来威胁我？不是威胁，我不可能会妥协的。你受伤了，你根本配不上燕子。太太怎么会受伤？莫小姐来找过太太。我有没有说，不许放任何人进来？我不敢拦莫小姐。是不敢还是不行？莫家给了你什么好处，竟然敢放莫小姐？马上收拾东西，给我滚！叶子，你真的打算和他离婚吗？是。可是我感觉秦冲冲他不会善罢甘休，他好像很喜欢你。要是真的喜欢，就怎么会做出伤害人的事情？航航也不适合在这种环境下长大。对了，公司的新品发布会，准备怎么样？如果你状态不好，我们可以推迟的。你还不了解我吗？我从来不会因为私事耽误工作。再说了，你本次回来不就是为了发布会的事情吗？叶子，其实我……算了，你先养好身体，新品发布会的准备工作我来做，你负责出席就好。有你在，我很放心。对了，我们去吃饭吧。你回来以后，咱俩还没好好聚一次，整天不是这事儿就是那事儿。那你手臂的伤怎么办？不打紧，吃个饭而已，回来再换药就是。好吧，怎么办呀？苏叶那个骚女人总是吃着碗里看着锅里的，巴着虫虫哥哥不放。<笑>乖女儿别担心，那个苏叶不过是个野鸡而已，你跟我的乖女儿比呢？可是她毕竟是叶雨集团的总裁啊。叶雨集团就是那个北城最大的那个外资企业。哦，哈哈，要是跟我们墨家比起来，哈哈。他还在这个秦中海啊，最近看中了我手中的一个人才发展
。如果他有办法让你跟重修订婚，我就把开发权让给他。啊，真的吗？爸，陈伯父，陆伯伯到底什么时候来啊？哎呀，你秦伯父都已经下了死命令了，他还能不来吗？着急什么？果然呐、啊，是女大不中流喽。这刘丫头，你听我说吧，那不就跟进自己家门一样吗？哎呀，爸，秦伯父，说什么？人家就是想知道，不是什么时候来的？他说怎么是你？还没离婚呢，就心心念念着别的野男人。金叔叔，你放开我！怎么，你这么迫不及待的要跟庆安的双宿出轨了？你说哥哥，我爸跟秦伯父还在互相打招呼呢。你说哥哥，我爸这次跟秦伯夫聚在一起，是想商量我们的婚事呢。陈州哥哥，我爸这次跟秦伯夫聚在一起，是想商量我们的婚事呢。秦中州，我看你才是那个迫不及待的。你，弟，包厢我已经订好了，我们走。苏燕，秦总，我想你还是先处理好自己的私事。我们走。崇州哥哥，我爸和秦伯父还在包厢等着呢，我们进去吧。我爸说让我来，只是来谈岛屿开发权的事，没说过订婚的事。再说了，我已经结婚了，哪来的订婚？可是我喜欢你啊！我到了，这么晚了，早点回去休息啊！哎，对了，记得让航航一定要想我。那必须的。对了，你路上回家也注意安全。放心吧，快回去吧。拜拜。拜拜。你就这么下去，非要跟那个姓安的搅和在一起？秦崇州，你都和莫启如商量婚事了，有什么资格说我？需要我退位让贤的时候，记得跟我说一声，免得我耽误你们俩好事。你就这么迫不及待吗？退位让贤可以，儿子不可你什么意思？你要跟我抢航航？他本来就是我秦家人。不行。苏燕，你要清楚，我不是在跟你商量。那就打官司吧，让法院来判。我是不可能把航航给你。你确定要这么做？你觉得你斗得过我？喂，安峰，你知道秦崇州把航航藏在哪个国家了吗？秦中州既然把孩子送出了国，就不会让人轻易查到。不过不用太着急，我觉得他这么做是因为太在乎你和孩子，只不过是用错了方法。他在乎？怎么可能呢？秦中州。不好意思，打扰到你们两个好事儿了。不过，就算真的想做什么，要等我们离婚之后吧，不然，搞得跟男盗女娼一样，多尴尬。苏燕，崇州哥哥，刚刚把水洒到你身上，真是不好意思，我来帮你擦一擦吧。哎，苏燕。
那个骚狐狸到底有什么好？你为什么就是不能看看我呢？秦崇州，既然你不拿我当回事，我就让你知道，苏叶那个骚狐狸到底是什么下三滥的东西。明天就是叶雨集团的新品发布会，知道了。知道。<笑>这里头有十五万，事成之后剩下三十五万也会打到那张卡上。所以我们的产品力是要做到全国第一强。关于本次发布会，大家还有什么问题吗？苏总，这次新品的设计理念，您能跟我讲解一下吗？苏总，听说您和墨家大小姐是情敌是吗？苏总，听说您私下感情生活很丰富。请问一些和产品有关的问题，私人问题我们拒绝回答。你这个逆女，把苏家害得破产，你不得好死！你们谁敢动我？我是苏叶的亲爹，他这个罔顾人伦的畜生，竟然把自己的亲爹往死里逼！大嫂，大家都看看啊，看看这个畜生是怎样对待自己亲爹的！就这种心肠歹毒，连自己亲爹都害的人，能做出什么好产品？大家不要傻着了看。苏总，现在该怎么办呀？网络上都是我们新产品的差评，还有很多。很多，还有什么？还有很多骂您的话，这些人根本就不了解情况，就跟风来黑您。我删了很多评论，可是根本就删不完。一个人想攻击你的时候，根本不会了解什么真相。可是这样对你也太不公平了。现在没有一个人愿意投资我们的产品，之前都抢着投资合作的人，现在都已经撤销了。这些人真是变脸比变天还快。嗯喂，你好。哎，好。苏总，现在有一个人愿意投资我们的产品，他说想约您在来福茶楼面谈。是你？我早就说过，你就是个不入流的下贱货色，跟我斗，也不撒泡尿，照着自己什么德行。看看吧。我看完了，所以呢，你现在是臭名昭著，只会连累到秦家基业。识相点就赶紧签字滚出秦家。我连累秦家跟你有关系吗？怎么，你天天闲出屁，专门管人家家事儿？我跟秦承洲之间的事情，跟你有关系吗？让他亲自来跟我谈。不要脸。都这个时候了，还死赖着不走？你敢打我？怎么，你先动了手，还不准我还手呢？我说过，让秦中州亲自来跟我谈，我没那么多时间跟你浪费。我要是出了什么事，我一定让你们加倍偿还。老二，你身体怎么样啊？少主哥哥，为什么你们再也见不到你了？老二，你告诉秦伯父，你是怎么摔下楼梯的？老二，告诉爸爸，到底发生了什么事？这么多人都在。爸爸一定给你讨回一个公道。就是我，我就找苏小姐谈了会话，结果她就不由分说的扇了我一巴掌，还把我推下了楼梯。苏叶，你还有什么话好说？刚刚在柔儿昏迷的时候，你还狡辩说，本来是柔儿想推你下去，结果不小心自己摔了下来。柔儿那么善良，怎么可能会做出这样的事情
，你把他推下去还不算，竟还编造这些恶毒的言辞来污蔑他的名声。重州，我们两家可是世交，到现在你还维护这个蛇蝎心肠的女人吗？不管怎么样，他现在还是我秦家的人。该解释的我已经说过了，是莫雪柔自己。啊，重州哥哥，我头好痛。柔儿头疼，你看不到吗？竟然连我的话都不听，你是不是非要莫家起尊这个贱人，你才会配合照顾柔儿啊？要是不相信，那可以去查监控。福来茶楼的监控我早已经查过了，被人动了手脚，根本无从查起。到现在你还提监控，分明就是摆脱嫌疑。素叶，你怎么可以这么歹毒？你们有什么证据证明监控是我破坏的？破坏监控对你的利益最大。哦。照你这么说，对莫雪柔的利益也挺大呀！胡说八道！你说的那种事情根本不可能发生。柔儿是什么样的人，我们都很清楚。就是，柔儿是我看着长大的，她什么情况最清楚，她是不可能做出这种事儿的。倒是你，三番两次的想靠近钱家，一个未婚先孕的下贱女人，是什么好话说？重州，俺让和他离婚。我们秦家绝对不允许这样的女人踏进半步。爸，这些事情我会处理好的。重州，到现在你还维护这个狐狸精吗？重州哥哥，是不是柔儿的事情让重州哥哥为难了？都怪柔儿没有照顾好自己。莫小姐还真是茶艺精湛。苏叶，难道非要柔儿死了你才开心吗？莫总，莫小姐。既然来福茶楼的监控坏了，我倒是可以给你们提供一个新的监控，刚好清晰的拍到了莫小姐逼我的画面，刚好清晰的拍到了莫小姐推我的画面。不可能，除了来福茶楼的监控，还哪里有监控？我查遍了所有的监控，哼，那还真是辛苦莫总了。这哪里有监控？这里面有微型监控。啊！你跟我说了还带监控，没办法，莫小姐小动作实在太多，防不胜防。俗话说，小心驶得万年船。看来莫小姐并没有让我失望。我会把这个东西交给警方，一经核实，我会起诉莫小姐谋杀。苏叶，把针孔摄像头给我。你想做什么？想替莫雪柔开脱？莫云山没你想的那么简单。我这样做也是为了保护你。我保护我？秦冲冲，你够了！你们两家是世交，生意上往来那么密切，看样子莫雪柔还对你死心塌地。你会为了我对付莫家不成？苏叶，你不信我？我只相信我自己。秦伯父，我不是故意的，都怪苏叶那个贱女人，她在外面勾三搭四不说，还霸着崇州哥哥不放，我这一时鬼迷了心窍才。呃，是啊，老秦，怪只怪这个丫头太喜欢崇州了。你说我们两家是世交，生意上又多有来往，我就这么一个女儿，你，你可不能见死不救啊。老莫，你放心。柔柔这丫头，我了解她，她是迫不得已才那么做的。这样，我去找那个叫苏叶的，好好的问一问。说吧，你需要多少钱才肯放过柔儿？告他，对你一点好处。我们秦家和莫家的关系坚不可摧，不是你这种女人三言两语就能挑拨的。秦总。我想您是误会了，秦家和莫家的关系我并不关心
，你什么意思？难道你不把崇州和柔儿结婚吗？他们想结婚就结好了，我随时可以在离婚协议书上签字。嘴上说的好听，那你怎么不在离婚协议上签字？秦总，麻烦你搞搞清楚，是秦崇州不愿意离婚。我倒是很想恳求秦总，能管好自己的儿子，别自己管不住人。还要赖人家窗户没关好。秦荣州，你到底要干什么？你说是我一直在纠缠你，是我不肯离婚。难道我说的不对吗？你说的没错，是我在纠缠你。秦荣州，你干嘛？苏叶，你给我安分一点。秦荣州，你带我去哪儿？回家。司机，开车。是，秦总。秦荣州，你放开我！你别太过分。等会儿。我会让你知道什么叫真正的过分。秦崇州。秦崇州人呢？你是想找他拿这个吧？怎么在你这儿？当然是崇州哥哥给我的了。而且啊，他已经打开小程序看过了，视频没有备份过。他竟然这么迫不及待把这个东西给你？我早就跟你说过了，崇州哥哥是跟我一起长到大的青梅竹马，你算什么东西？也敢跟我抢？要不是为了他的第一个儿子，他早就跟你离婚了。他以为自己是天仙啊，有多在乎，真是可惜。成交哥哥，你看完会了，来尝尝我给你做的爱心便当。好。金龙钟，这段日子以来，你都是跟我演戏的，对吗？好，很好，我祝你们百年好合。不要喝了，男人，男人没一个好东西。好，那就让我这个不是好东西，送你回去。把它还给我。如果我没记错的话，你们马上就要离婚了。现在，你现在又要那哪出？我们不会离婚啊！那你跟莫雪柔在公众面前同进同出算什么？当别人都是瞎子吗？我们之间的事儿与你无关，我没有必要跟你解释。再者，至少现在，苏野还是我们的人。秦崇州，我不需要你在这里假好心，你记住，是我苏叶不要你的。大哥，我们走。好你个贱人，嘴上说着离婚，背地里还是不要脸的勾引着崇州哥哥。我勾引秦崇州，少装蒜了！崇州哥哥一晚上都没有离开这，不是在你那是在哪儿啊？秦崇州一个晚上都没有离开。苏叶，你只能是我的。我
霍小姐，自古只听说过正事抓小三儿，可从来没有听说过小三能抓正事。我一天不跟秦钟周离婚，你就是上不了台面的小三儿，所以，请你夹起尾巴来做人。啊孩子，别担心了，爸爸已经把岛屿的开发权让给了秦家，崇州一定会娶你的。可是，可是我觉得崇州哥哥对他很不一般。那让他永远翻不了身。上次的发布会出现了一点意外的情况，导致很多的合伙人都没有更好的了解我们的产品，所以我们再次举行了这次发布会。下面有请我们苏总上台致辞讲解。我们的品牌是高端品牌，本次新品推出，推出的产品呢，更是要做到全国第一强。请问大家还有什么问题吗？看苏总的自信的样子，上次发布会一定是莫须有的罪名。就是，苏总这样的人，犯得着做他爹那样吗？看他的面相就不是那种人。上次发布会肯定是有人捣乱。<笑>都是爸爸不好，你不要再打我了，我错了。你原谅我好不好？我以后再也不敢跟你对着干了。他竟然不打自己的亲爹，差点就被他们家人给骗了。原来私底下这么恶心。对，真是恶心。这种人就不配待在我们北城，坏了我们这儿的名声。你确定是我打的？我错了，原谅爸爸吧。其实，我还真希望是我打。又要钱！你他妈到我这儿是银行啊！我家那么大的企业，区区五百万而已，不过九牛一毛。马老板，就当是行行好事，不然我可要被那些高利贷给砍死了。没有，那你就别乱我告诉记者了，都是你。叫我去破坏叶宇集团发布会呢？这回我给你五百万，但是你要帮我做一件事情。什么事儿？爸爸，救命！爸爸，爸爸，救命！爸爸，救命！救命！救命！救命！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！<笑>就说你这伤啊，是被你那下贱的女儿给殴打的，丢人现眼的东西！你要是不肯离开北城，我就登报跟你断绝父女关系。摊上这样的自己，真是倒了八辈子的霉。这就是个畜生，跟畜生比都是侮辱畜生了。嗯，真恶心。哎，墨家人也不是什么好东西。对，不可能，这是我爸办公室，你怎么会有监控视频？当然是秦崇州给我的。秦崇州，不，不可能。难道你接近我和我爸，就是为了在他办公室装监控？你还来干什么？你来看我笑话？当然不是，我已经找到了莫云山洗钱、做空国内公司的确凿证据。什么？这跟我有什么关系？我不会再让莫云山和莫雪柔有任何机会对付。你是说？我是为了宝宝的安全，才让妈带着他出国的。因为我发现，秦家有许多墨家的人，我并不是为了躲着你，而且我发现，莫云山还会借着苏昌盛来对付你。那你为什么不早点告诉我？我不确定公司有没有墨家的人。我，我爸不可能做出这种事的
你妈发现了你爸在孤儿养的私生子，你爸为了把钱全部转到他儿子名下，就准备把你，还有你妈，连带着整个秦家，都拖下去当替罪羊。我不信！你是受了这个贱人的蛊惑，才和别人说这些话，对不对？都怪你，都怪你！把他拖下去！爹地妈咪好想你们呀！在国外跟奶奶玩的开心吗？开心。哎呀，他是开心了，可把我累坏了。哎呀，这年龄大了呀，真是不中用啊。妈，您可不老。<笑>辛苦了，妈。可宝贝儿可乖了。<笑>妈还不知道怎么把他和航航支出去，是为了不让莫家人伤害他们。他估计还以为啊，是在给我们两个人制造二人世界呢。走吧，过去聊聊。你是故意带我来的？他是我救命恩人，当年要不是因为他，那场火灾我根本逃不出来。啊、走吧。我当时以为你们俩真的要离婚呢。怎么？你很想我们离婚啊？你闭嘴。对了，我明天就要走了，你要来机场送我吗？怎么这么快就走啊？该做的事情我都做完了，是时候该回去了。啊，不行了，阿峰的飞机要起飞了，我得去机场。不行，你只能看着我。啊啊啊啊啊啊啊啊